Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Huzuni ya tanda leo katika makao makuu ya jeshi jijini Dar es Salaam wakati wa kuaga miili ya wanajeshi 14 kutoka Tanzania waliouawa huko DRC wafiwa wanena. Kweli nimesikitishwa sana na, ki, na, na msiba huu uliotupata aliyekuwa amepoteza uhai ni ndugu yetu anambaa anaitwa Shazili Nandonde. Mgogoro wazidi huko DRC baina wanamgambo na ungo mkono na serikali ya nchi hiyo na waasi uliosababisha vifo vya watu takriban elfu tatu. Hukumu ya kifo ya lazima imeamuliwa kuwa ni kinyume cha katiba na mahakama ya juu kabisa nchini Kenya. Na katika michezo nusu finali za sekafa za pamba moto Wenyeji Kenya wapenya kupitia tundu la sindano fainali za kombe la sekafa kwa kuilaza Burundi moja bila. Ujambo na karibu katika dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Serikali ya Tanzania imeutaka umoja mataifa kufanya uchunguzi wa haraka ili kubaini ni mazingira gani yaliyosababisha wanajeshi wake kumi na wanne kuwawa katika shambulio la kushtukiza huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri mkuu Kasim Majaliwa ametoa agizo hilo alipokuwa katika shughuli ya kuaga miili ya askari hao. Shughuli hiyo imefanyika leo hii huko jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali, wakiwemo wa sasa na waliostaafu. Abu Bakar Famao ana maelezo zaidi. Mamia ya watu walifurika katika makao makuu ya jeshi maarufu Ngome ili kutoa heshima zao za mwisho kwa miili ya wanajeshi 14 wa Tanzania waliopoteza maisha nchini DRC. Wanajeshi hawa walikuwa katika kazi maalum ya kulinda amani chini ya vikosi vya umoja wa mataifa nchini humo. Msiba huo ambao umegusa hisia za wengi pia ulihudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali wa kitaifa. Akizungumza katika shughuli hiyo, mkuu wa ulinzi wa amani wa umoja wa mataifa Jean Pierre Lacroix amesema katu mchango wa wanajeshi hao hautapotea. Nadhani ni muhimu kuelewa kwamba kushambulia vikosi vya kulinda amani ni uhalifu wa kivita na wale waliohusika na shambulio hilo watafikishwa mahakamani mbali na hao pia ndugu jamaa na marafiki wa marehemu walipata fursa ya kutoa heshima zao za mwisho wakiwa na majonzi tele hivi ndivyo walivyoelezea hisia zao kwa kweli nimesikitishwa sana na, ki, na, na msiba huu uliotupata aliyekuwa amepoteza uhai ni ndugu yetu anambaa anaitwa Shazili Nandonde Ibi sasa ndo tunaelekea mtwara kwa ajili ya mazishi. Mungu azilaze mahali pema peponi roho za maremu wetu. Tunasikitisha kweli kwanza kabisa wale vijana wadogo ambao wameanza kazi hivi karibuni e, ambao walikuwa wajatimiza ndoto yao katika maisha. Lakini pili watu waliokwenda kulinda amani ya Afrika wenzetu wanapata matatizo kama haya ya kuuawa, kuvamiwa na kuuawa. Kwa kweli inauma sana. Ni shambulio baya zaidi kuwahi kutokea kwa wanajeshi wa Tanzania ambao wako chini ya mwamvuli wa vikosi vya umoja wa mataifa vya kulinda amani kati ya wanajeshi 14 waliopoteza maisha kumi kati yao wanatoka visiwani Zanzibar Abu Bakar Famau BBC na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi tu unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbali mbali vya habari duniani kwa wakati huu Mtu aliyejilipua kwa bomu ameua takriban maafisa polisi kumi na watatu ndani ya chuo cha mafunzo katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu. Kumi na watano wengine wamejeruhiwa vibaya. Aliyejilipua alikuwa amevalia sare kama polisi. 
alijiripua wakati wa gwaride la asubuhi katika chuo cha jenerali Kahie kundi la alshabab mara nyingi linalenga serikali na maafisa wa polisi katika mashambulio yao mjini Mogadishu Kampuni ya Walt Disney inasema inanua sehemu kubwa ya kampuni ya 21st Century Fox inaumilikiwa na Rupert Murdoch katika makubaliano yenye thamani ya dola bilioni 52. Makubaliano hayo yanamaliza zaidi ya nusu ya karne kujitanua kwa bwana Murdoch katika biashara ya habari duniani. Disney inasema itachukua mali zake zikiwemo studio za filamu na mitandao ya televisheni zinazorusha vipindi na filamu. Rais wa Urusi Putin ameonya kuwa ushindi wa mpinzani wake katika uchaguzi wa mwakani kunaweza kuleta ghasia nchini humo. Rais Putin akizungumza katika mkutano wake wa mwisho wa mwaka na mwandishi wa habari alikuwa akijibu swali kuhusu kiongozi wa upinzani Alexei Navalny ambaye huenda asiwe na sifa za kugombea nafasi hiyo. Wanamgambo mgambo 11 kutoka kundi linalojiita Jeshi la Yesu ikidaiwa kuongozwa na aliyewahi kuwa mbunge aitwaye Frederick Batumike wamepatikana na hatia ya kuwabaka watoto 40 akiwemo mtoto mchanga huko Kivu Mashariki wasichana waliowabaka kati ya mwaka 2013 hadi 2016 walikuwa na umri wa baina miezi nane na miaka 12 Umoja mataifa umeonya kwamba kwa kupunguza vikosi vya kulinda amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutazidisha kuathiri hali na watu kupoteza maisha yao. Hali ilianza kuwa mbaya katika eneo la Kasai mwaka uliopita baada ya kuzuka kwa mgogoro baina wanamgambo na ngwa mkono na serikali na waasi. Anthony Irungu anatuarifu zaidi. Kila siku zikipita ukweli umekuwa ukidhihirika lakini umoja mataifa umekuwa ukijua miili imetupwa wapi moja ya makaburi saba yaliozikwa watu wengi katika eneo hili la Kasai mwanajeshi huyu anasema kuna baadhi ya mifupa hapa ushahidi wa maovu yaliyotokea hapa watu wasiopungua elfu tatu waliuawa walipigwa risasi kuchinjwa na kupigwa hadi kufa tumekutana na mwanamke anayesema kuwa ameona jeshi lilipoasili hatutaki ajulikane wanajeshi walikuwa wakizika miili tumeona wamesimama wapi na jinsi walivochimba na kuzika maiti baadhi yao walikuwa na umri wa miaka 12 hawakuwaua wanamgambo tu bali waliua watu wasiokuwa na hatia Fujo zilizidi kupamba moto wakati vikosi vya usalama vilipomuua mtu huyu chifu Kamina baada ya kufanya uasi dhidi ya serikali ambayo Rais Joseph Kabila bado anangangania madaraka licha kuhudumu kwa mihula miwili kwa mujibu wa sheria kwa kujibiza wafuasi wa chifu walianza kushambulia kila mtu na kila kitu kinachohusika na serikali kama askari hawa walivyokatwa kichwa mara tu baada ya video hii kuchukuliwa kwenye kanisa hili katika mji Tshikapa BBC imekutana na mamia ya wanakijiji waliokimbia fujo za wanamgambo wanayounga mkono serikali kutoka katika kundi jingine la kikabila Nimeona watu wakiwa na mapanga bunduki na magongo wakiwaua watu kwa kuwakata mikono miguu kuchinja matumbo yao ilinibidi kupanda maiti za watu ili niweze kukimbia nilikuwa na watoto wanne lakini niliweza kukimbia na mmoja tu wengine watatu waliuawa serikali inakanusha kufanya uhalifu dhidi ya ubinadamu we are facing Tunakabiliwa na chabulizi la kigaidi kutoka kule hao hawana tofauti na boko haram au alshabab and the boko haram or shabab katika eneo la kasai ni jeshi moja tu loko kati ya serikali na makundi tofauti ya wanamgambo lakini umoja mataifa umo katika shinikizo kubwa katika nchi ambayo ina ukubwa wa thuluthi mbili ya ulaya magharibi lakini kuna wanajeshi wasiozidi 1200 hata jeshi hili nalo litapunguzwa idadi yake kutokana na hatua ya Marekani ya kupunguza kugaramia vikosi vya kuweka amani kweli kutapatikana mafanikio yoyote kukiona wanajeshi wachache wanakufa kuvurumishwa kwenye mto au makaburi ya wengi hakuna amani ya kuweka hapa ila tujuhudi za kila siku kuzuia machafuko Anthony Rungu BBC Dira ya dunia. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Hii ni Dira ya dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni Dira ya dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. 
Serikali ya Tanzania imeutaka umoja mataifa kufanya uchunguzi wa mauaji ya wanajeshi wake 14 wiki iliyopita wakati wakilinda amani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makaburi ya watu wengi yamegundulika nchini DRC baada ya wanajeshi kudaiwa kufanya mauaji eneo la Kasai wakati huo huo wanamgambo 11 nchini humo wamehukumiwa kwenda gerezani maisha kwa kuwabaka watoto wapatao 40 akiwemo mtoto mdogo wa miezi minane. Mahakama Kuu ya Kenya imetoa kauli kuwa hukumu ya lazima ya kifo ni kinyume na katiba ya nchi hiyo. Mahakama hiyo ilitoa uamuzi huo baada ya wafungwa wawili ambao walihukumiwa kifo kukata rufaa. Je, uamuzi huu una umuhimu gani? Mwandishi wetu Ferdinand Omondi alifanya mahojiano na Peter Ouko, balozi wa shirika la Africa Prisons Project, aliwahi kuhukumiwa kifo na kuwa mfungwa wa miaka 18 kabla ya kuachiliwa huru na rais. Kitambo unapata uh wabunge ni wanatengeza sheria na wanafunga mikono za wahakimu haizi akasema kama hii kesi imefika ile kiwango ya kuhukumu mtu kifo au kumwe kifo na kama haijatosha awe na sulu nyingine ampatie kifungo kingine tofauti sasa wakati huu kuanzia leo sasa kila hakimu atakuwa na uwezo wa kuamua kama hiyo kesi iko mbele yake inafaa mtu apelekwe katika hukumu ya kifo au la lakini muhimu zaidi ni ya kuwa wale wote walikuwa shauku pale mbele wana haki wa kurudi pale mahakamani na wapewe hukumu mpya lakini bado unapata kwamba hakimu ana ule uwezo wa kutoa hukumu ya kifo unamuoni gani kuhusu hukumu hii ya kifo Kenya haijahukumu mtu imehukumu watu kifo lakini hawajai nyonga mtu hawajai peleka mtu wote katika kinyonga kwa zaidi ya miaka 30 sasa so ni vizuri hiyo ndolewe kabisa misi ya mini ya kuwa mwanadamu anafaa kuchukua maisha mwingine lakini je kaisha fanyika na amepelekwa pale eh, mahakamani atapewa nafasi aje kujirekebisha aje alikuwa amefanya kosa kama yeye mwenye maisha yake itachukuliwa so kuna hukumu badala za katumika ndio pate apate kujua ya kwa hiyo jambo alifanya afai kuifanya hivyo uamuzi wa leo sasa unatosha ili kupata haki kwa mwathiri na pia mwathiriwa ni hatua nzuri tumeanzia na tu bado tutazidi kujenga hapo i mean kesi ilipelekwa na wafungwa mahakamani haikupelekwa na mawakili wale wamesoma na tajriba jambo natakuambia ni kwa wakati tunapoongea naye katika gereza zetu wafungwa wanasoma sheria mimi mwenyewe nimesoma sheria nikiwa gerezani. Kwa hivyo ile tajriba tunaipata pale tumeamua kusaidia inchi ku kueneza mfumo wa kisheria. Hiyo ni chanzo. Bado tutaona mengi kutoka kwa wafungwa. Maana kesa tumepata tumepata uwezo wa kujua kumbe mawazo yetu yanaweza kalingana na mawazo ya mahakimu wa koti ya juu kabisa. Kuna wengine ambao huenda wakasema kwamba kumpa hakimu uwezo wa kutoa ama kutoa umuzi wake kuhusu makosa kama haya pia huenda kufanya wengine kulegeza kamba sana tunapoamini daktari ya kutibu unaamini daktari ya kutibu unapoamini mahakimu wa kutoa sheria watoe hukumu tuamini ya kuwa atafanya haki amechukua kiapo kufanya haki kwa hivyo tuwapatie muda tuwapatie nafasi jambo nataka kuambia watu uh, kuambia mahakimu pia wajitahadhari wasingie katika ile mtego wa uh, uh, kuhongwa ama kuvunja sheria ili kutimiza yale mambo wanaenda wakafanya lakini katika ile level ya mawakimu tuko nao saizi sio ni wakifanya hivyo najua haki itatolewa na haki ni kwa muadhiriwa na kwa aliye tenda kitendo ni Peter Ouko huyo akihojiwa na Ferdinand Omondi. Mfanyabiashara mmoja wa India anasema ametumia karibu rupia laki mbili milioni, yani dola milioni tatu, ili kwa kombo wa Wahindi wakisubiri kunyongwa au kifungo cha maisha huko Imarati. SP Singh Oberoi alikuwa kibarua Punjab kabla kwenda Dubai katika miaka ya sabini ambako alifunga alifungua duka la vipuli. BBC ili kwenda kumuona. SP Singh Oberoi ni mfanyabiashara tajiri huko Dubai. Tangu mwaka 2011 ametumia fedha zake kwa nusuru watu wasinyongwe au kuendelea kufungwa. Nimeshuhulika na kesi 23 ambapo watu 129 ama wamehukumiwa kifo au kifungo cha maisha. Na sasa kesi 18 zimefungwa ambapo watu tisa wakisubiri kifo na watu 93 wakisubiri kifungo cha maisha. Wamefunguliwa baada ya malipo ya kuua kwa kimombo blood money. Anasema alitumia mamilioni ya rupee. Hatimaye nalipa dola milioni 1.6 hadi milioni tatu katika kila kesi. Kulikuwa na kesi moja ambapo watu 17 walipewa hukumu ya kifo. Hapo nilitoa kikombozi cha zaidi ya dola milioni 12. Anasema anafuata sheria za Kiislamu za huko Dubai. 
और ये सब लोग अपने अपने घरों में पहुंच चुके हैं Kufuatana na sharia hakuna njia ya kushindana kiwango cha fidia kinawekwa na serikali malipo ya kuua ni dirham laki mbili, yani dola 1500 ukiua mwanaume na dola 1025 ukiua mwanamke yeye hashughulishwi na asili ya mtu anatoka wapi sikupata kufikiria kwamba najaribu kumnusuru mpakistan au mnepal au mpanjabi Siangalie uraia na onusuru binadamu. Anasema huu ni wajibu wake. Nilipowakomboa vijana walitajua kuuawa kwa kunyongwa, moyo ulitulia. Nikinusuru maisha na lala vyema usiku. Anasema nakumbuka alikotoka na alikoanza. Katika kazi yangu ya kwanza hapa walinipa kitambulisho. Nilianza na mshahara wa dola sita kwa mwezi mwaka wa 1974. Kitambulisho nilichopewa na serikali ningali nacho. Kila nikikaa hapa na kitoa na kukiangalia ili tu nisisahau nilikoanzia. Na usiende mbali leo katika michezo utakutana na dada anayechupa mipaka kufuata uraibu wake. Msichana wa Senegal afuata ndoto yake kuwa mwanasarakasi licha pingamizi kutoka jamii. Dai Yusuf atakuwa hapa na taarifa hii na nyingine za michezo. Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC London mimi Zuhra Yus. Karibu tena katika dira dunia na sasa moja kwa moja viwanjani na Dayo Yusuf. Karibu da. Na Zuhra Nam, wenyeji Kenya wamefuzu fainali za Sekafa Senior Challenge baada ya kucharaza Burundi moja bila katika nusu fainali. Mechi hizo ni za kuwania ubingwa wa Afrika Mashariki na Kati. Hata hivyo wa Kenya leo walibanwa na Burundi hadi muda wa ziada baada ya kumaliza dakika tisini wakiwa tasa kwa mabao. Mkombozi wa Kenya alikuwa mshambuliaji Yvonne Souza alipata bao le pekee. Sasa Kenya watakutana katika finali siku ya Jumapili na mshindi wa mechi ya kesho ya nusu finali kati ya mabingwa wa tetezi Uganda na Zanzibar. Kawaida Zanzibar ushiriki kama sehemu ya Tanzania katika mashindano mengine lakini kombe hili walishiriki kama kisiwa na hata walichuana na Tanzania bara na kualaza katika duru ya makundi. Meneja wa Manchester United Jose Mourinho anasema kwamba beki wa Ivory Coast Eric Bailey huenda kakosa kushiriki mechi zingine katika msimu huu wa ligi kuu ya England. Mchezaji huyo wa miaka 23 hajacheza mechi yote tangu mwanzoni mwa mwezi uliopita kutokana na jeraha la mguu aliyopata katika mechi ya kufuzu kombe la dunia wakati nchi yake ilipochuana na Morocco. Mourinho ameelezea wasiwasi kwa namna mguu huo unapona pole pole. Alikuwa akizungumza na wanahabari alipoulizwa Bailey ataonekana lini tena uwanjani. Na mtuelekee nchini Senegal ambako msichana Meti Niang ni maarufu kwa urefu wake shuleni. Amejiunga na chuo kikuu kusoma sheria lakini pia amepata uraibu katika sarakasi. Sasa amepata wakati mgumu kuunganisha mchezo huwa na upenda sana na dini ambapo anasema anaonekana kama mkaidi. Amezungumza na BBC. Mchezo wa sarakasi. Hapa kibarua ni kujininginiza na kujipinda. Meti Niang sio kama msichana wa kawaida wa Kiislamu. Kwa kuwa ninavaa hijab na nashiriki sarakasi limezoa mjadala. Mavazi tunayavaa yanatazamiwa kuwa uchi na kukosa heshima. Imekuwa vigumu sana hasa kwa familia yangu. Baba yangu hajaridhishwa kama ina hili. Yeye ni imamu wa msikiti wa pale nyumbani. Wakati mwingine na jamaa zoezi bila kumuuliza idhini kwa kumi huu ni uhuru. Unaweza kujieleza vyovyote wakati wa sarakasi. Unaonesha uwezo wako. Ninapenda zaidi kuninginia kambani na kupiga sama soti sakafuni. Ningependa kuhamasisha watu zaidi juu ya mchezo huu kwa sababu haujulikani sana hapa Senegal. Kwa kuwa nishakuwa mkubwa sasa naweza kujiamulia mwenyewe ni uraibu wangu na siwezi kuacha. Kwa upande wangu nitachia hapa michezo kwake Zuhra. Shukran sana Dayo Yusuf na bado tukiwa katika anga za michezo soka ya kulipwa kwa wanaume ni mchezo maarufu. Lakini sasa wanawake wengi wameanza kuvutiwa zaidi na soka ya wanawake barani Afrika. Nchini Ghana juhudi kubwa zinafanyika za kuendeleza mchezo huu miongoni mwa wasichana wadogo licha ya imani potofu za kitamaduni na vile vile dini. Alex Murivi ana maelezo zaidi. Ni mapema asubuhi katika mji mkuu wa kaskazini mwa Ghana Tamale. Na Samira Abdurrahman alianza siku yake kwa kuuza uji kutoka nyumbani siku zake huanza hivi. Mara tu akimaliza hayo analekea moja kwa moja hadi uwanjani. Anachezea klabu ya Lepo ya Kandanda ya wanawake hapa. 
alianza kucheza akiwa na umri wa miaka kuna moja ili kusaidia kumudu mahitaji ya familia yake. Ameshiriki katika mashindano mawili ya dimba la dunia. Anaelezea baadhi ya changamoto ambazo wachezaji wa kike wanapitia. Baadhi ya wazazi hawaruhusu wasichana wao kucheza kwa sababu ya dhana kuwa wanawake wakishiriki mchezo huu hawatapata watoto. Pia baadhi ya marafiki wangu walikata tamaa kwa sababu hawakupata motisha kutoka kwa familia zao. Soka ya wanawake haina mvuto wowote nchini Ghana lakini mambo yameanza kubadilika. Kaskazini mwa Ghana pekee kuna klabu mbili za wanawake ambazo zinachuana katika ligi ya eneo hili na mbili kati ya hizi zinashiriki katika ligi ya kitaifa. Tuluthi mbili ya wasichana hapa hawana elimu ya msingi kwa hiyo nafasi ya kupata mafunzo kupitia kwa mchezo huu ni shinikizo kwa wengi. Baadhi ya wasichana wanapewa msaada wa kifedha wa kusoma nchini Ghana au hata nje ya nchi. Samira kwa mfano amepata nafasi katika chuo kikuu mjini Wineba kusomea shahada ya mazoezi ya mwili lakini kupata nafasi ya kucheza soka hapa kama mwanamke sio rahisi Ala Hassan Bintu mwenye umri wa miaka 15 alikuwa amekatazwa kucheza kandanda Bobo chekanya yangu kutaka nicheze lakini nilimuelezea faida yake na sasa nani niruhusu Nimeshuhudia jinsi wenzangu wameendelea hadi kujiunga na timu ya kitaifa. Na ni matumaini nitafika hapo siku moja. Baba Lum, mwanzilishi wa klabu ya Lepo, anasema kuna changamoto ya kukuza soka ya wanawake nchini Ghana. One of the best ways that we njia moja ya kuhimiza kucheza mpira ni kuwaelezea faida yake. Baadhi ya wachezaji nyota duniani wanatoka hapa kama mshindi mara tatu wa tuzo ya BBC ya mchezaji bora wa Afrika Abedi Pele. Samira na wenzake pia wanatumai kufika kilele na kuwa kielelezo chema kwa wasichana wengine. Alex Mureithi, BBC. Na sasa tuangalie ujumbe wako kupitia mtanda wetu na nikusiana na ile taarifa yetu ya hukumu ya kifo nchini Kenya. Tunaanza naye Rukia H Kingai kupitia Facebook anasema ni bora kuondoa hukumu ya kifo badala yake watafutia adhabu ambayo atastahili kupewa mshtakiwa. Thomas Lekupe anasema mshahara wa dhambi ni mauti utakachodhuru nacho kitakudhuru mwenye kutenda kitendo cha kuua na yeye apate adhabu ya kifo. Na Shigela Rangula anasema hukumu ya kifo ingefutwa tu moja kwa moja kwa nini kumnyima binadamu haki yake ya kimsingi. Na wewe pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia Facebook na vile vile Twitter. Na hatimaye utafiti wa Oxford unaonyesha takriban asilimia hamsini ya waajiriwa wa leo katika nchi za viwanda watakuwa na mbadala wa teknolojia katika kipindi cha miaka ishirini ijayo. Msikilizie huyo hapo kidogo. <laughs> huyo ni roboti kama unavona hapo ni sura ya profesa huyo ale cap naye pembeni anaitwa Ishiguro na kashafundishwa kila kitu na pia kuna mwingine utamuona baadaye hapo anaitwa Erika naye huyo unamuona anasakata rumba <laughs> haya mtihani huna kuna Erika naye nahojiwa na kujibu maswali yote mtizame huyo Erika huko Japan si wengi wana wasiwasi na roboti kwa piku wanasema angalau hao roboti watafanya kazi ili wao wapate muda kupumzika na si kufanya kazi mpaka uzeeni sisi hofu yetu ni roboti wasifanye kazi zetu tufutu. Si ndo hapo a ah, mimi hiyo roboti sitaki. Kwa habari hizo hatuna chanzi yada. Naitwa <laughs> <laughs> <laughs>